Pomaže Bog braće i sestre i dobrodošli u novom videu. Danas se praznije svet Jovan Šangajski i u današnjem videu želim da pričam o njegovom žitju. Jovan Maksimović rodio se 4. juna 1896. godine u Rusiji u Harkovskoj guberniji u mestašcu Adomovski. Poticao je iz plemičke porodice, a njegov otac Boris Maksimović bio je iz srpskog porijekla. Porodica Maksimović izbegla je u 18. vijeku u Rusiju pred najezdom turskih osvajača. Srpski jezik u kući nisu zapostavili. Jovan je na krštenju dobio ime Mihajlo, dok mu je Jovan kasnije monaško ime. Osim njega još jedan član porodice Maksimović proglašen je za sveditelja. Bio je to sveti Jovan Tobolski, sibirski misionar. Još kao dječak Mihajl Maksimović raslikava se od ostalih djece. Teško je govorio, malo je jeo, nije volio gimnastiku ni ples. Njegova francuska dadilja prešla je pod dječakovim uticajem u pravoslavlje. Kao 18-godišnjak Mihajl je završio poltavski kadetski korpus i upisao se na pravni fakultet na Harkovskom Carskom univerzitetu gdje je diplomirao četiri godina kasnije. Kad je u Rusiji izbjegla revolucija, oficir Maksimović je krenuo u rat na strani cara Boreći se protiv bolševika. Ranjen je u desnu nogu i zbog toga je i do kraja život ostao hrom. U vrijeme građanskog rata u Rusiji sa porodicom je došao u Srbiju. Živeći kao izbjeglica u oskurici, bivši plemić zarađivao je za život svoje porodice prodajući dnevne novine. U Beograd je potom upisao 1925. godine i završio teološki fakultet. U Ruskoj crkvi u Beogradu ga je Vladika Antonije, poglava Ruske zagraničke crkve, proizveo učin čteca. Zamonašio se u Miljkovom manastiru kod Svijalajnica 1925. godine, uzevši ime Jovan. Godine 1934. postao je episkop Ruske zagranične crkve i postati u Šangaj. U Šangaj je osnovao sirotište svetog Tihona Zadonskog, koje je udomilo čak 3.500 djece. Rusi su posle dolaska komuniste na vlast u Kini ponovo krenuli u izgnanstvo. Episkop Jovan bio je i s njima. Sveti sin od Ruske zagranične crkve postavio vladiku Jovana 1951. godine za arhijepiskopa zapadnoevropskog. Došao je u Pariz. Slušao je svetu liturgiju na francuskom i holandskom jeziku, baš kao svojevremeno na grčkom, crkveno slovenskom, kineskom ili kasnije engleskom. Sveti sinod premjestuje potom Jovana Maksimovića u, u San Francisco da bi pomagao završetak gradnje tamošnje velike sabone crkve posvećene presvetoj bogorodici. U San Francisco ostigo je u jesen 1962. godine. Dok je služba u Parizu, nazivali su ga Jovanom Bosim jer je često išao bos. Nije se obukao jer su mu noge stalno bile otečene budući da ga je gotovo niko nikada nije video da leži i odmara se. U Nikolajevskoj crkvi u Sjetlu 2. jula 1966. godine služe je liturgiju. Po svom običaju poslije službe ostaje u oltaru još 3 sata. Onda je otišao u parohijski dom i tu se upokojio. Na dan smrti pratio je čudotvornu ikonu presvjeti bogorodice Kurskaja i pred njom se ju pokojio. O sebi je napisao sljedeće. Od kad znam za sebe, želao sam da služim pravdi i istini. Moji roditelji razgorjeli su u meni nepokolebljivu težnju da se borim za istinu, a duša se moja ushićavala primjerima onih koji su žrtvovali svoj život za nju. Za sreditelja je proglašen, to je kanonizovan, 2. jula 1996. godine od strane Ruske zajedničnje pravoslavne crkve u San Francisco, Kaliforniji. S praznikom. Amin.